వాటికి మాజీ ఇరిగేషన్ మంత్రిగా బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తిగా మా వర్షాన్ని ప్రజలకు వినిపించవలసినటువంటి బాధ్యత మాకుంది చరిత్రలో అవాస్తవాలు వాస్తవాలు కావు వాస్తవాలు అవాస్తవాలు కావు చరిత్ర పద్దాన్ని గమనిస్తూనే ఉంటుంది ఇక్కడ దుర్మార్గంగా పోలవరానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను చాలా దుర్మార్గంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయనకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని పత్రికలు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి వాస్తవాలను ప్రజలకు వివరించవలసినటువంటి బాధ్యత మాకుంది ఒక పత్రికలు రాశారు పేరు ఎందుకులేండి పోలవరానికి జగన్ ద్రోహం క్షమించరాని నేరం పోలవరానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ద్రోహం చేశాడని అది క్షమించడానికి వీల్లేనటువంటి నేరం అనేటువంటి మాట ఆ పత్రిక మెయిన్ హెడ్డింగ్ లో పెట్టారు అలాగే కొన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పినటువంటి విషయాల మీద జగన్ కాంప్లికేటెడ్ పోలవరం పోలవరాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత దాన్ని చాలా కాంప్లికేటెడ్ చేశాడు సర్వనాశనం చేసేసాడు అనేటువంటి మాట మళ్ళా పోలవరం వర్క్స్ టు బి ఓవర్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే పోలవరాన్ని పూర్తి చేయాలంటే కనీసం ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాలు పడుతుంది అనేటువంటి మాట చంద్రబాబు నాయుడు గారే మాట్లాడారు మరొక ఇంగ్లీష్ పత్రికలో చాలా ఫేమస్ పత్రికలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఇట్ విల్ టేక్ ఫోర్ ఇయర్స్ టు కంప్లీట్ పోలవరం పోలవరం నాలుగు సంవత్సరాలకు కానీ పూర్తి కాదు అనేటువంటి మాట ఇక్కడ ప్రజలు మేధావులు నీటి పారుదల మీద అవగాహన ఉన్నవారు దీన్ని స్టడీ చేయాలనుకునేవారు వారందరికీ నేను కొన్ని విషయాలు ఈ సందర్భంగా చెప్పాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నా అదేమిటంటే ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందు మేము అధికారంలోకి వచ్చే ముందు ఏం చెప్పారు శాసనసభలో చెప్పారు బహిరంగ చెప్పారు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదికే పోలవరం ప్రాజెక్టుని పూర్తి చేసి ఎన్నికలు వెళతాం అని శపథం చేశారు ఆ తర్వాత మా ప్రభుత్వం వచ్చింది మా ప్రభుత్వం కూడా రెండు వేల ఇరవై రెండుకు పూర్తి చేసి ఎన్నికలకు వెళ్తాం అనేటువంటి మాట మాట్లాడిన మాట వాస్తవం ఆ తరువాత మేము రివ్యూ చేసుకుని వాస్తవాలన్నిటినీ కూడా క్రోడీకరించుకొని ఇది ఇప్పుడు సాధ్యపడేటువంటి అంశం కాదు ఎప్పుడు పూర్తి చేస్తామో చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితిలో పోలవరం ప్రాజెక్టు ఉన్నది అని తొలిసారిగా చెప్పినటువంటి వ్యక్తిని ఆ రోజు నేను ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఎందుకు చెప్పాను ఇవాళ మీరు ఏం చేస్తున్నారు నేను ఒకటి మనవి చేస్తున్నా దయచేసి ప్రజలు అర్థం చేసుకొని వాళ్ళ మేము ఓటమి పాలై ఉన్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు గెలిచున్నారు కూటమిలో ఆయన ద్విగుణీకృతమైన ఉత్సాహంలో ఉన్నాడు అంత మాత్రాన ఆయన అబద్ధాలు చెబితే నిజాలు ఎలా అవుతాయని అడుగుతాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఈ విధ్వంసానికి కారణం అనేటువంటి మాట పదే పదే చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నేను వైసీపీ వ్యక్తిగానో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అనుంగు శిష్యుడిగానో రాజశేఖర రెడ్డి గారి శిష్యుడిగానో లేదా బురదల్య కార్యక్రమంతోనో నేను చెప్పడం లేదు హృదయపూర్వకంగా మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి పూర్వం చేసినటువంటి ప్రధానమైన తప్పిదం వలనే ఈ సంక్షోభం ఏర్పడిందని నేను మనవి చేస్తున్నా నాలుగు సంవత్సరాలు అంటున్నాడు నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా పూర్తి అవుద్దని నాకు నమ్మకం లేదు నాలుగు సంవత్సరాలని ఆయన మొన్న అనేసేస్తున్నాడు నిన్న నాలుగు సంవత్సరాలు పడుతుంది అని అధికారులు చెప్పారు అని మీకు గుర్తుందా లేదా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో సైతం కూటమిలో సభ్యులందరూ కూడా ఎప్పుడు మీరు పూర్తి చేస్తారు అంటే చెప్పలేనటువంటి మంత్రి ఒక మంత్రి అన్నారు నేను మనవి చేస్తున్నా ఇవాళ ఈ ప్రాజెక్టు ఇంత ఆలస్యం కావడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటున్నాడు మేము అధికారంలోకి వచ్చి చంద్రబాబే అంటున్నాం 
పరస్పర ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నాం పరస్పరం ఒకరి మీద ఒకరు బురద చల్లుకుంటున్నాం అనుకోండి కాసేపు అయితే వాస్తవాలు గమనించలేరు ప్రజలు వాస్తవాలు చెప్పుకోలేమా ప్రజలకి వారికి మీడియా శక్తి ఉంది వారు ఇష్టం వచ్చిన రాసేస్తున్నారు కానీ ప్రజలకు విఘ్నత ఉంటుంది మేధావులకు విఘ్నత ఉంటుంది ఇరిగేషన్ మీద అవగాహన ఉన్న వాళ్ళకి ఉంటుంది ఎక్కడ తప్పు జరిగింది ఇది ప్రధానమైనటువంటి కీలకమైన కోర్ ఇష్యూ ఎక్కడ తప్పు జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి టైంలో తప్పు జరిగిందా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో తప్పు జరిగిందా నేను మనవి చేస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాములో ఏ విధమైన తప్పిదము జరగకపోగా వేగవంతంగా ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేశామని మనస్ఫూర్తిగా చెప్పదలుచుకున్నా దానికి వివరాలు కావాల్సి వచ్చినా చెప్తా చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో పూర్తిగా తప్పిదం జరిగింది ఎందుకు రాంబాబు గారు ఇలా బురద జల్లి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అంటే దానికి సమాధానం చెప్తా నేను ఒకటే మనవి చేస్తున్నా ఇది చాలా వైవిధ్యం కలిగినటువంటి ప్రాజెక్ట్ ప్రపంచంలోనే చాలా అరుదైనటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ లో డయాఫ్రమ్ వాల్ అనేది చాలా కీలకమైనది డయాఫ్రమ్ వాల్ అనేది చాలా కీలకమైనది డయాఫ్రమ్ వాల్ నిర్మాణం చేయవలసింది ఎప్పుడు అంటే రెండు కాఫర్ డ్యాములు పూర్తి చేసిన తరువాత మాత్రమే మరొక్కసారి చెప్తున్నా రెండు కాఫర్ డ్యాములు ఎగువ కాఫర్ డ్యామ్ దిగువ కాఫర్ డ్యామ్ రెండు కాఫర్ డ్యాములు పూర్తి చేసిన తరువాత మాత్రమే డయాఫ్రమ్ వాల్ స్టార్ట్ చేయాలి మీరు ఏం చేశారు మీరు చేసింది ఒకటే డయాఫ్రమ్ వాల్ స్టార్ట్ చేశారు ఎగువ కాఫర్ డ్యాము స్టార్ట్ చేశారు దిగువ కాఫర్ డ్యాము స్టార్ట్ చేశారు డైవర్షన్ ఆఫ్ ది నదిని స్టార్ట్ చేశారు అన్ని సైమల్టేనియస్ గా స్టార్ట్ చేశారు ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారో నాకు తెలుసు మీకు తెలుసు ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది పూర్తి చేసేసి ఐట్ మేము పూర్తి చేసామని ప్రగల బాలు పలుకుదామని మీరు స్టార్ట్ చేశారు కానీ కంప్లీట్ కాలేదే కంప్లీట్ అయింది ఏంటి ఓన్లీ డయా ఫ్రమ్ వాల్ బావర్ కంపెనీ వాళ్ళు జర్మనీ వాళ్ళు వచ్చి నాలుగు వందల అరవై కోట్లు తీసుకొని డయా ఫ్రమ్ వాల్ వేసారు నది డైవర్షన్ కాలేదు అదేవిధంగా స్పిల్ వే కంప్లీట్ కాలేదు స్పిల్ ఛానల్ కంప్లీట్ కాలేదు అలాగే కాఫర్ డ్యాములు రెండు కంప్లీట్ కాలేదు ఎందుకు కాలేదు అంటే కాఫర్ డ్యాములు కంప్లీట్ అయితే నదిలో నీరు నిలుస్తుంది నదిలో నీరు నిలవకోకుండా ఉండాలి అంటే నది డైవర్షన్ కంప్లీట్ కావాలి నది డైవర్షన్ కంప్లీట్ కాలేదు అందువల్ల కాఫర్ డ్యాములు పూర్తి చేయడానికి వీలు కాలేదు ఇది పచ్చి వాస్తవం ఈ వాస్తవం దాటిపెట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాంట్రాక్టర్ మార్చేశాడు అందువల్లే ఆ కాఫర్ డ్యాములు పూర్తి కాలేదు నో 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 ఆ కాఫర్ డ్యాములు పూర్తి అయితే నది పొంగి డైవర్షన్ కాలేదు కాబట్టి పొంగి యాభై నాలుగు గ్రామాలు మునిగిపోతాయి ఈ వాస్తవాన్ని చెప్పరే ఈ వాస్తవాన్ని స్టడీ చేసామే మేము ఏం చేయాలి అంటే రెండు కాఫర్ డ్యాములు పూర్తి చేయాలి నది డైవర్షన్ కంప్లీట్ చేయాలి నది డైవర్షన్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు కాఫర్ డ్యాములు పూర్తి అయినప్పుడు కాఫర్ డ్యాములు అలా అడ్డం ఉంటే నది డైవర్షన్ వెళ్ళిపోతుంది ఎంతవరకు వచ్చిన అప్పుడు మీరు డయాఫ్రమ్ వాల్ వేయాలి ముందే డయాఫ్రమ్ వాల్ వేసారు బిల్ చేసేసుకున్నారు ఇది చరితాత్మకమైన తప్పిదం ఈ తప్పిదం వలనే ఇవాళ పోలవరం ప్రాజెక్టుకి ఇంత దుస్థితి ఏర్పడింది ఈ దుస్థితికి సమాధానం చెప్పుకోకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద నెట్టేద్దాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విధ్వంసకారుడు పరిపాలన పనికిరాడు దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ మ్యాటర్ అది రోజు చెప్తున్నావు నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రోజు చెప్తున్నారు చెప్పండి పోలవరం కూడా వెళ్ళేదే మాట మాట్లాడుతున్నావు పోలవరంలో జరిగినటువంటి అంశాలు ఏమిటనే విషయాన్ని ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి మేధావులు అర్థం చేసుకోవాలి ఇరిగేషన్ మీద అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి దీనివల్ల తీవ్రమైన నష్టం జరిగింది ఈ రాష్ట్రానికి పోలవరం అనేది జీవనాడి దాని గురించి నేను ప్రత్యేకంగా పదే పదే చెప్పవలసిన అవసరం లేదు పోలవరానికి ఎన్ని పూర్తి అయితే ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయో ఇవాళ చెప్తూ తా ఏతావాత తెలిసేది ఏంటంటే ఐదు సంవత్సరాలు మాకు అధికారం ఇచ్చిన పోలవరాన్ని మేము పూర్తి చేయలేమని చెప్పేశారు ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ నేను మనం చేస్తున్న కాఫర్ డ్యాములు ఉన్నాయి కదా కాఫర్ డ్యాములకు గ్యారంటీ మూడు మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే నేను ఇంతకుముందు చెప్పా 
హాఫ్ డ్యాముల నుంచి వాళ్ళ సీపై చూస్తుంది డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు కొత్తది వేయాలి పేర్ల డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు వేసుకోమని చెప్పేసి ఎన్హెచ్పిసి వాళ్ళు చెప్పారు మళ్ళీ అది వేయాలంటే తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది అయితే అయ్యింది టైం ఏది ఎన్ని సంవత్సరాలు పూర్తి చేస్తాం మీరు చేసిన తప్పిదం వల్ల మీరు చేసిన తప్పిదం ఒక్కటే ఒక్కటి చాలా స్పష్టమైనది కాఫర్ డ్యాములు పూర్తి కాకోకుండా డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు వేయటం వల్ల ఈ దుస్థితి ఏర్పడింది మరొకసారి చెప్తున్నా కాఫర్ డ్యాములు కంప్లీట్ కాకోకుండా డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు వేయటం అనేది చరితాత్మకమైన తప్పిదం అన్సైంటిఫిక్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ జరగలేదు జరగబోదు మీ సొంత తెలివితేటలు ఉపయోగించేసి పద్దెనిమిదికి పూర్తి చేసేయాలనేటువంటి తాపత్రయంతో అనేక తప్పిదాలకు పాల్పడినటువంటి వ్యక్తులు మీరు ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద విరుచుకుపడతా ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను డెబ్బై రెండు పర్సెంట్ చేశాను అంటున్నాడు మేమెందుకు మేమెంత పర్సెంట్ చేశాను చూడండి ఇదిగోండి దిస్ ఇస్ ద స్పిల్ వే చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో ఉన్నటువంటి స్పిల్ వే ఇది దాని మీద నీళ్లు వెళ్తున్నాయి వరదలో నేను మీరు చూశారుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ స్పిల్ వే మీద రోడ్డు మీద వెళ్ళాడు ఈ స్పిల్ వేని కంప్లీట్ చేసి లాకులు పెట్టి దానికి డోర్స్ పెట్టి రూట్ ఇచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అదే గొప్ప చెప్పడంలా నేను నేను చేసాను ఆ పని ఆల్ కాఫర్ డ్యామ్స్ వి కంప్లీటెడ్ నది డైవర్షన్ చేశాం ఇవాళ కాఫర్ డ్యామ్ క్లోజ్ చేసిన పై గ్రామాలు మునక్కోకుండా నది డైవర్షన్ లో వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉన్నది ఇంత మసిబూసి మారేడికాయ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రజలు దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను మీ ముందుకు వచ్చి చెప్పాలని భావంతో వచ్చాను ఇంకొక మాట చెప్తున్నా వెరీ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ఏది ఈ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అనేది వెరీ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ అంత తేలిగ్గా అర్థం కాదు ఏంటి అంత అర్థం కాదని గట్టిగా చెబుతున్నారంటే నాకు అర్థం కాలేదు కాబట్టి నేను అనేక సార్లు విజిట్ చేసి స్టడీ చేసి అనేక మంది అడ్వైజర్తో మాట్లాడిన తర్వాత నేను నిర్ణయం తీసుకున్నా ఇది ఇప్పుడు పూర్తయ్యేది కాదు అని చెప్పిన మొదటి వ్యక్తిని నేను ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పేదే చెప్తున్నాడు కదా కొత్త విషయం చెప్తున్నాడు చెప్పండి నాకు అర్థం కాలేదు నేను ప్రజలకి మరొకసారి అర్థమయ్యే విధంగా నేను దీని మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉన్నా ఎందుకంటే ఇవాళ తవది ఇది ప్రతి సోమవారం వెళ్తానంటున్నాడు ప్రతి సోమవారం వెళ్తాం మా ప్రభుత్వాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని దూషించటమే పనిగా పెట్టుకోబోతున్నాడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాబట్టి దీన్ని కూలంకుషంగా ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి ఇంతకు ముందు చెప్పాను మళ్ళా మళ్ళా చెప్తాను నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ఒక మానవుడిగా చెప్తున్నాను ఒక పౌరుడిగా చెప్తున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తప్పిదం పోలవరంలో ఏ మాత్రం లేదు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం చేసిన తప్పిదాల వలనే పోలవరానికి ఈ దుస్థితి పట్టింది నాలుగు సంవత్సరాలకు అవుతుందా ఐదు సంవత్సరాలకు అవుతుందా చివరికి అపర మేధావినని చక్రం తిప్పానని చెప్పుకుంటున్నటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా చెప్పలేని దుస్థితికి రావడానికి కారణం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం చేసినటువంటి తప్పిదం తప్ప మరొకటి కాదు అని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఒక్క నాలుగు నిమిషాలు మీరు ఓపిక పడితే ప్రజలకు అర్థమయ్యే విధంగా నేను చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తానని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఇది నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా పోలవరం గోదావరి నది మీద ఉన్నటువంటి పోలవరం ఇస్ అ పెక్యూలియర్ సిచ్యువేషన్ దాన్ని అన్ని నదుల మీద కట్టినట్టుగా ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ కట్టలేదు నదిని డైవర్ట్ చేశారు దాన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నది ఇక్కడ నుంచి ప్రవహిస్తుంది గోదావరి నది సహజంగా ఏం చేస్తారంటే నదికి ఇలా కట్టేస్తారు ఏది డ్యామ్ ఇందేమో ఎత్తకం రాక్ డ్యా ఫిల్లింగ్ డ్యామ్ ఇదేమో స్పిల్వే ఇది జనరల్ గా నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం ఇంకా అనేకమైనటువంటి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఇలాగే కట్టారు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఇక్కడ 
ఈ నదిలో ఈ నదిలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటయ్యా అంటే భూభాగంలో కిందకి వెళితే ఎక్కడ కూడా అన్ని ఇసుక పొరలే తప్ప చాలా దూరం వరకు ఇసుక పొరలే ఉన్నాయి తొమ్మిది వందల మీటర్ల వరకు సుమారు కిలోమీటర్ల వరకు సుమారుగా సబ్జెక్టు ది కరెక్షన్ ఇసుక పొరలే ఉన్నాయి తప్ప కొన్ని చోట్ల బలంగా స్పిల్వేని కట్టడానికి కావలసినటువంటి గట్టితనం ఎక్కడ దొరకల దొరకపోతే అప్పుడు చాలామంది పండితులు దీనిలో బ్యా డ్యామ్స్ కట్టే ఇంజనీర్స్ చాలామంది ఏం చేశారంటే ఇక్కడ తప్ప రెండవ సార్ కట్టడానికి వీల్లేదు కాబట్టి దీన్ని నదిని డైవర్ట్ చేయండి అన్నారు అంటే ఏంటంటే ఉద్దేశం నదిని డైవర్ట్ చేయమంటే ఇక్కడ కొండలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ చిన్న చిన్న కొండలు రాళ్ళు ఇవన్నీ సో ఇది గట్టి ప్రదేశం కాబట్టి ఏం చేశారంటే నదిని మీరు డైవర్ట్ చేయండి అన్నారు నదిని డైవర్ట్ చేయటం అంటే ఇలా ఇలా వస్తుంది నది అంటే నది ఇటు నుంచి ఇలా ప్రవహించి ఇలా వచ్చి మళ్ళా ఇక్కడ కలిసిపోద్ది ఇక్కడ ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ నదిని డైవర్ట్ చేయటం ద్వారా ఇక్కడ మీరు స్పిల్వేని కట్టమన్నారు ఇది ఇక్కడ ఏం చేశారంటే అప్పుడు ఇది 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 కదా ఇక్కడ స్పిల్వేని కట్టమన్నారు ఎస్ ఇక్కడ స్పిల్వే కట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు అంటే అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే నది ఇలా వచ్చి ఇక్కడ స్పిల్వే అంటే గేట్లు ఉంటాయి కదా ఎత్తే గేట్లు ఆ గేటుల ద్వారా నీరు ఇలా వచ్చి ఎక్కడికి వెళ్తుంది మళ్ళా మళ్ళీ వెళ్ళి నదిలోనే కలుస్తుంది సింపుల్ సో ఇక్కడ బాగా కట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కదా మరి దీన్ని ఏం చేయాలి నదిని ఇక్కడ ఎర్త్ కమ్ రాక్ ఫిల్లింగ్ డ్యామ్ కట్టేయమన్నారు కట్టేస్తే ఈ నది ఇది ఆగిపోతుంది ఇక్కడ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది మొత్తం రిజర్వాయర్ తయారవుతుంది ఇక్కడే చాలా కీలకమైన అంశం ఏమిటా అంటే ఈ ఎత్తకం రాక్ ఫిల్లింగ్ డ్యామ్ వేయాలి అంటే దాని కింద ఫర్ యూర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది గట్టు ఇలా ఉంటుంది కదా గట్టు అంటే ఈ పైన కార్లు వెళ్తా ఉంటే గట్టు దీన్ని ఇలా ఎంత దూరం అయితే అలా డయా ఫ్రమ్ వాల్ వేస్తారు దట్ ఈస్ కాల్ డయా ఫ్రమ్ వాల్ ఎందుకు వేస్తారు ఈ డయా ఫ్రమ్ వాల్ ఎందుకు వేస్తారు అంటే వాటర్ ఇలా నిలబడుతుంది కదా సీపేజ్ రాకోకుండా ఇలా సీపేజ్ వస్తే మునిగిపోద్దు కాబట్టి డయా ఫ్రమ్ వాల్ వేసేస్తారు అంటే ఇది ప్లాస్టిక్ సిమెంట్ ఇంకా చాలా మెటీరియల్ కలిపి వేస్తారు దట్ ఈస్ కాల్ డయా ఫ్రమ్ వాల్ సో ఇది దీని యొక్క ఉద్దేశం సో మీకు మీకు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఎత్తకం రాక్ ఫిల్లింగ్ డ్యామ్ ఏదైతే ఉందో దీని కింద డయా ఫ్రమ్ వాల్ వేయాలి ఇక్కడ మీకు ఇదంతా నది మీకు చాలా మంది ఇప్పుడు చూసే ప్రజలకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి దాన్ని ఎరైజ్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు వాట్ ఈ దిస్ ఇప్పుడు డయా ఫ్రమ్ వాల్ వరకే మనం మాట్లాడదాం నది ఇది కదా నది ఇది నది డైవర్షన్ ఇది ఓకే మీరు చూసుకున్నాం ఇక్కడ డయా ఫ్రమ్ వాల్ వేయాలి ఈ డయా ఫ్రమ్ వాల్ వేయాలి అంటే నిబంధన ఏమిటి అంటే డయా ఫ్రమ్ వాల్ వేసే ముందు డయా ఫ్రమ్ వాల్ వేయటం ఎత్తకం రాక్ ఫిల్లింగ్ డ్యామ్ చేయటం ఒక రోజుతో అయ్యే పని కాదు ఒక సీజన్ తో అయ్యే పని కాదు ఇట్ మే టేక్ టూ ఆర్ త్రీ సీజన్స్ అంటే రెండు మూడు వరదలను ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ కాఫర్ డ్యామ్ నిర్మాణం చేస్తారు ఇక్కడ కాఫర్ డ్యామ్ నిర్మాణం చేస్తారు ఈ కాఫర్ డ్యామ్ నిర్మాణం చేసిన తర్వాత ఈ డయా ఫ్రమ్ వాల్ వేసేసిన తర్వాత ఎత్తకం రాక్ ఫిల్లింగ్ డ్యామ్ చేసేసిన తర్వాత ఈ రెన్నిటినీ కూడా రిమూవ్ చేసేస్తారు ఇది కండిషన్ తాత్కాలికమైన కాఫర్ డ్యాములు గురువు గారు చేసింది ఏంటంటే అప్పుడు మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ నది డైవర్షన్ అవ్వాలి కదా ఈ నది డైవర్షన్ కాలా ఇక్కడ స్పిల్వే కంప్లీట్ కాలా ఇది మూసేస్తే ఈ నీళ్ళు ఇటు రావు కొండలు గుట్టలు ఉన్నాయి సగమే టీచర్ సగం ఉంది వరద వస్తే ఇటు వచ్చి దీనిలో కలవదు 
కానీ ఏం చేశాయి అంటే డయాఫామ్ వాళ్ళు వేసేసాడు ఇవి కూడా స్టార్ట్ చేశారు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ గ్రామస్తులు ఏం చేశారంటే యాభై నాలుగు గ్రామాలు ఇది క్లోజ్ చేసేస్తే మునిగిపోతాయి ఇటు నీళ్ళు లెటర్ లేదు కదా ఉబ్బి మునిగిపోతాయి అందువల్ల దాన్ని కంప్లైంట్ చేస్తే ఆపేయమన్నారు అందువలన ఇక్కడ దాకా వేసి ఇక్కడ దాకా వేసి ఈ భాగం వేశారు ఈ భాగం వేశారు ఈ భాగం వేశారు సరే సారీ మళ్ళా మళ్ళా పోయిందా ఈ భాగం వేశారు ఈ ఇందాక అన్నట్టుగా కొంత బాగా వేశారు ఇంత వేశారు ఈ ఖాళీలు అట్టి పెట్టారు ఇక్కడేమో పెద్ద ఖాళీలు అట్టి పెట్టారు ఏం జరిగిందయ్యా ఇక్కడ నది వరదలు వచ్చి ఈ బొక్కలు కొండ నీళ్లు కొట్టి బాగా స్పీడ్గా ఈ డే ఫోన్ మాలు కొట్టుకుపోయింది నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమంటారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి ఈ రెండు బొక్కలు పోవలేదు అంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి ఈ రెండు బొక్కలు పుడితే ఈ నీళ్లు వెళ్ళాలి కదా ఈ స్పీల్ కూడా నీళ్లు వెళ్లే పరిస్థితి లేదు మూసే అవకాశం లేదు ఇదంతా కంపిటిందే తప్ప ఇది మూయటానికి వీలేదు కాంట్రాక్టర్ మార్చారనేటువంటి మాటలు మాట్లాడితే కాంట్రాక్టర్ మార్చడానికి ఈ బొక్కలు పోవడానికి సంబంధం లేదు ఈ ఉన్న గ్యాప్లు రెండు పూడ్చడం అనేది అసాధ్యం ఎప్పుడు సాధ్యమంటే ఇదిగో ఇది మొత్తాన్ని నది డైవర్షన్ క్లియర్ అయిన తర్వాత మాత్రమే దీన్ని క్లోజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది చేయాల్సింది ఏంటి అంటే చాలా సింపుల్ మీ అందరికి అర్థమైతే చెప్తాను చేయాల్సింది ఒకటి డయా ఫ్రమ్ వాల్ వేసే ముందు నదిలో డయా ఫ్రమ్ వాల్ వేసే ముందు కాఫర్ డ్యాములు రెండింటినీ పూర్తి చేయాలి ఈ కాఫర్ డ్యాములు రెండింటినీ పూర్తి చేయాలి అంటే నది డైవర్షన్ ని కంప్లీట్ చేయాలి అంటే ఇది పూర్తి చేస్తే దీని అమ్మట నీళ్లు వచ్చి దీనిలో కలిసే విధంగా ఉండాలి ఇది పూర్తి కాకోకుండా ఏమీ కాకోకుండా నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్లు అరవై తొమ్మిది కోట్లు డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు వేసేశారు ఇది చరితాత్మకమైన తప్పిదం ఈ తప్పిదానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద పడిపోతారు ఏంటండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విధ్వంసకాడు అంటారు ఏంటండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బాబాయ్ చంపాడంటే అక్కడికి వెళ్ళి వాట్ ఈ దిస్ నాకు అర్థం కాల అపర మేధావి మోస్ట్ సీనియర్ అనుకునేటటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో జరిగిన విధ్వంసం వల్ల ప్రతి తెలుగువాడు మూల్యం చెల్లించవలసినటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళు ఏర్పడింది ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ ఇట్ అని మనం చేస్తున్నాం ఏ విధమైన తప్పిదము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీది లేదని మనం చేస్తున్నాం ఒకే ఒక్క తప్పిదం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంది అంటే అదేమిటంటే రెండు వందల ఇరవై రెండులో పూర్తి చేస్తామని మాట మేము తొందరపడి మాట్లాడాం ఈ డయా ఫ్రమ్ వాళ్ళు దెబ్బతిందింది అని అనుకోకూడదు అది ఒక్కటే మేము మాట్లాడినటువంటి మాట తర్వాత స్టడీ చేశాం స్టడీ చేసి నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగిందని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా దీనిలో పోలవరం విషయంలో ఇది మరొకసారి చెప్తున్నా ఇది డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కలలు కన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఆయన ప్రారంభించిన ప్రాజెక్ట్ ఆయన శంకుస్థాపన చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఆయన అన్ని అనుమతులు తీసుకొచ్చి దీన్ని పూర్తి చేయాలని ఆరాతపడినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీన్ని అడ్డం పెట్టుకొని డబ్బులు సంపాదించుకోవాలనే ప్రయత్నం చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి తప్ప మరొకటి కాదు ఇది నేను చెప్పిన మాట కాదని కూడా మనవి చేస్తున్నా ఇది సాక్షాత్తు ఇప్పుడు వారి కూటమిలో సభ్యులైనటువంటి మోడీ గారు చెప్పినటువంటి మాట అని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేసేటటువంటి బాధ్యతని చాలా చిత్తశుద్ధిగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టిన మీరు చేసిన విధ్వంసం వలన మేము పూర్తి చేయలేకపోయాము మీరు చేసిన విధ్వంసం వల్లనే మీరు ఇవాళ పూర్తి చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో పడ్డారు నేను మనవి చేస్తున్నా తప్పి దాన్ని తప్పిదమని ఒప్పుకోండి సగర్వంగా ఒప్పుకొని పొరపాటు జరిగిందని చెప్పండి ఆ రోజు కూడా మీరు చేసింది ఒకటే రెండు వేల పద్దెనిమిదికి పూర్తి చేయాలి అనేటువంటి ఆతృతతో మీరు తప్పు చేశారు ఈపీసీ కాంట్రాక్ట్ కాబట్టి బిల్లు చేసుకున్నారు ఇది ధర్మం కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద సందు దొరికింది కదా ఓడిపోయి ఉన్నాం కదా అని మొత్తం అంతా మా మీద రుద్దేటటువంటి ప్రయత్నం దయచేసి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెయ్యవద్దు వాస్తవాలు గమనించండి పోలవరం మీ హయాంలో అయినా పూర్తి చేయండి మాకే విధమైన ఇబ్బంది లేదు ప్రజలకు నీరు అందాలి పోలవరం అనేది అన్ని ప్రాంతాలకి నీరు ఇచ్చేటటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి ప్రాజెక్టు 
ఆ ఉద్దేశంతోనే డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రారంభించారని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ ఇప్పటికైనా ప్రతి సోమవారం వెళ్ళండి ప్రతి సోమవారం వెళ్ళండి కానీ మీరు చేసిన తప్పిదాలను గుర్తించండి తప్ప ఉన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద బురద తెలితే ఒక రోజు చల్లుతారు రెండు రోజులు చల్లుతారు వాస్తవాలు ప్రజలకు అర్థం కావా ఆలోచించారు నిలబడదు నిజం నిలబడుతుంది కానీ అబద్ధం పలుమార్లు చెప్పినా నిలబడదు అనేటువంటి నగర సత్యాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఇది టోటల్ గా జరిగినటువంటి అంశం మేము పూర్తి చేసినటువంటి కాఫర్ డ్యామ్ మీదే నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు బస్సు వెళ్ళింది మేము పూర్తి చేసినటువంటి స్పిల్ వే మీదగానే చంద్రబాబు నాయుడు గారు బస్సు వెళ్ళింది వాళ్ళు ఏ కాఫర్ డ్యాములు పూర్తి చేయలేదు స్పిల్ వే పూర్తి చేయలేదు మేము దానికి ఒక రూపం ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తులు అని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను ఏ విధమైన తప్పిదము లేదని ఆ పత్రికలు కూడా గమనించాలని సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద మీరు రోజు బురద జల్లుకుంటే జల్లుకోండి మాకు ఏం అభ్యంతరం లేదు ప్రజలు దాన్ని గమనిస్తారు పోలవరం విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన తప్పిదాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పటికైనా గమనిస్తే మంచిది అని నేను ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా మీడియా ద్వారా వారితో మాట్లాడుతున్నారని కూడా మనవి చేస్తున్నాను అదే నేను ఇందాక చెప్పాను కదా నేను ఏజెన్సీ మారకపోతే ఏంటి మారిస్తే ఏంటి ఏజెన్సీ మారితే నవయుగ ఏజెన్సీనే ఉందనుకో ఆ హోల్స్ పోర్చడానికి వీలు లేదు నది డైవర్షన్ కంప్లీట్ కాలేదు ఇది ఫోన్ చేస్తే మరో యాభై నాలుగు గ్రామాలు మునిగిపోతాయి చరిత్రని రికార్డ్ లో ఉంటది చూడండి అంటే ఏజెన్సీ మాస్టర్ వల్ల ఈ పూర్తి చేయకపోవడం వల్ల ఇది కొట్టిపోయిన ఇది పూర్తి చేస్తే ఇది ఎవరు పోతే గుండు పోతాయి యాభై నాలుగు గ్రామాలు మునిగిపోతాయి యాభై నాలుగు గ్రామాలు అల్లాడారు వచ్చే రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఐ నో యాజ్ ఎక్స్పెస్ట్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ కాదని చెప్పాలండి నది డైవర్షన్ కంప్లీట్ కాదు నా హోమి క్లోజ్ ది నది నది ప్రవాహాన్ని ఎలా క్లోజ్ క్లోజ్ చేస్తాం ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తే నది ప్రవాహం రావాలి కదా ఇటు వచ్చే అవకాశం లేదు కదా ఇటు వచ్చే అవకాశం లేదు కదా హలో హలో ఇటు వచ్చే అవకాశం లేదు నేను మరొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఈ రెండింటినీ కూడా ఏజెన్సీ లేకపోవటం వలన అవి క్లోజ్ చేయలేదు అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణ అది తప్పు ఈ రెండు క్లోజ్ చేస్తే నది డైవర్షన్ లేదు ఎనుక ఉన్న యాభై నాలుగు గ్రామాలు మునిగిపోతాయి అందువల్ల ఈ క్లోజ్ చేయొద్దని చెప్పారు పీపీఏ అందుకని క్లోజ్ చేయలేదు క్లోజ్ చేయకపోవడానికి కాంట్రాక్టర్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు తప్పు ఆర్గ్యుమెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఏదో బురదల్లే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు నది డైవర్షన్ కంప్లీట్ కాకోకుండా దయా ఫ్రమ్ వాల్ వేయటం కాఫర్ డ్యాములు స్టార్ట్ చేయటం తప్పు 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 ఆ తప్పు జరగకపోతే వాళ్ళ టైంలో కాకపోయినా మరొక టైంలో ఏది మా టైంలో కాకపోయినా వీళ్ళ టైంలో అయ్యేది ఇప్పుడు చుక్కాని లేని నావా ఎప్పుడైద్దో ఎవరు చెప్పలేని పరిస్థితి ఈ కాఫర్ డ్యాములు నేను మనవి చేస్తున్నాను ఈ కాఫర్ డ్యాములకు సీపై చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇది వర్కింగ్ ప్లేస్ కాఫర్ డ్యాములు ఎందుకు వేస్తారు ఈ వర్కింగ్ ప్లేస్ లో వాటర్ ఉండకూడదని ఇటు నది డైవర్ట్ అయ్యి వాటర్ వెళ్ళిపోయి ఇటు వెళ్ళిపోద్ది ఇటు నుంచి నీరు నీరు రాదు ఇటు నుంచి ఈ సీపైలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు విపరీతమైన సీపై వస్తుంది దానికి ఏదో నుంచి ఎందుకంటే దాని గ్యారంటీ అనేది మూడు సంవత్సరాలే ఇప్పుడు ఆరు సంవత్సరాలు అయింది వేసి సో ప్రమాదం ముంచుకొస్తుంది దీన్ని కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారి తప్పిద్దం వల్ల తప్ప మరొకటి కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కానీ మేము కానీ ఏ విధమైన తప్పిదము చేయలేదనేది చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళారు ప్రతి సోమవారం వెళ్ళారా ప్రతి మంగళవారం వెళ్ళారా ఐఎమ్ ది మినిస్టర్ దే నేను వెళ్తాను పద్దానికి ముఖ్యమంత్రి వెళ్ళి ప్రచారం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదే ప్రతి సోమవారం వెళ్తున్నాడు ఆయన పోయినసారి ప్రతి సోమవారం వెళ్ళాడు మంగళవారం ఏది ప్రతి సోమవారం వెళ్ళి ఏం చేశాడు పోయినసారి ఇలాగ చేశాడు ఈ సోమవారం వెళ్ళి ఏం చేస్తాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తిట్టి వస్తుంటాడు అంతే దూషించి వస్తుంటాడు అంతే ప్రతి సోమవారం ప్రతి మంగళవారం అక్కడికి వెళ్ళడం కాదు 
ఎక్కడున్నా మానిటర్ చేసి ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకువెళ్లేటటువంటి ఆలోచన ఉండాలి నేను ఒకటి మనవి చేస్తున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రజలు తిరస్కరించారు ఓకే ఇంకా ఎందుకయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద పడతారు నువ్వు గొప్ప చెప్పుకో నువ్వు పూర్తి చేయి దాని ఉన్న తప్పులేంటో చెప్పు ఇంకా బృగ్గలే కార్యక్రమం చేస్తే జనం నమ్ముతారా నేను ఆర్గ్యూ చేస్తున్నా నాకు చెప్పమంటున్నా నేను ఇది నూటికి నూరు పాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో చేసిన మహా తప్పిదమే ఇవాళ పోలవరానికి శాపం అయింది ఇది వాస్తవం ఈ వాస్తవాన్ని అవాస్తవం అని చెప్పేటటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉంటే క్షమ రమ్మనండి చెప్పనండి వాళ్ళని నలభై ఐదు శాతం అయింది డెబ్బై రెండు శాతం ఊరిని శాతాలు వేసుకుంటే సరిపోయిందా డెబ్బై రెండు శాతం అయితే మేమేం చేసాం ఒక శాతం చేసామా డెబ్బై మూడా ఇంకా ఇరవై మూడు ఉందిగా చేయమను ఇంకా మిగతా పర్సెంట్ చేయంతా ఒకసారి చేయమని డెబ్బై రెండు శాతం ఐదు సంవత్సరాలు చేసిన మొనగాడు ఈ ఈ ఐదు సంవత్సరాలు చేయమని రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ని శాతాలు అంకెల గారడీలు కాదు చిత్తశుద్ధి కావాలి వాస్తవం చెప్పగలిగినటువంటి ధైర్యం కావాలి తప్పు చేస్తే తప్పు చేశామని చెప్పే ధైర్యం కావాలి తప్పు ఎదుటి వాళ్ళ మీద నెట్టేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓ ఓటమి పాలయ్యాడు కాబట్టి అన్ని ఆయన మీద నెట్టేద్దాము అంటే తప్పది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ నీకు రాజధానుల కన్నా రాజధాని కన్నా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇది నేను ఇంకోటి మనవి చేస్తున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీకు ఇంకొక విజ్ఞప్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నాలుగోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ముఖ్యమంత్రి గారికి మరొకటి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా భగవంతుడు నీకు చాలా అవకాశం ఇచ్చాడు ఇవాళ ప్రజలు కూడా ఇచ్చారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలే కాదు భారతదేశ ప్రజలు కూడా నీకు అవకాశం ఇచ్చారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు నీ కూటమిని గెలిపించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఓడించారు నీకు పదహారు సీట్లు ఇచ్చారు ఇంతేగా పదహారు ఏమై కరెక్ట్ పదహారు సీట్లు ఇచ్చారు భారత ప్రజలు ఎలా సహకరించారో తెలుసా మోడీ గారు నీ మీద ఆధారపడే సీట్లు మాత్రమే మోడీకి ఇచ్చారు హౌ లక్కీ యువర్ హౌ లక్కీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇదే మేము చాలాసార్లు కోరుకున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇదే చాలాసార్లు కోరుకున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రాని అవకాశం నీకు వచ్చింది చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రత్యేక హోదా అని ధర్మ దీక్ష ధర్మ పోరాట దీక్షలు చేశారే హైదరాబాద్లో అది ఢిల్లీలో చేశారే విజయవాడలో చేశారే కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ధర్మ పోరాట దీక్షల అవసరంలా ఢిల్లీలో వెళ్ళి పోరాడవలసిన అవసరంలా నీ చేతిలోకి పగ్గాలు వచ్చాయి తీసుకురా ప్రత్యేక హోదాని తీసుకురా ప్రాణం పోయి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి హౌ లక్కీ యూఆర్ ఉపయోగించుకోపోయావా నీ అంత ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్రోహి ఎవరు ఉండరు అనే విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించాలని మనం చేస్తున్నాం ద ఛాన్స్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సద్వినియోగం చేసుకోకపోయారా రాష్ట్ర ప్రజలకు అన్యాయం చేసిన వారు అవుతారు యువతకు అన్యాయం చేసిన వారు అవుతారు అదే అవకాశం మాకు వచ్చి ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ప్రత్యేక హోదాన్ని తీసుకుని వచ్చేవాళ్ళం మీ చిత్తశుద్ధి నాటుకో చాటుకోండి ఊరికి ప్రతిపక్షం మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద నిరంతరం పట్టం కాదు మీరు చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయి ప్రత్యేక హోదా మీరు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది రాజధాని పునర్నిర్మాణం చేస్తా ఉంటారు చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది పోలవరం నిర్మాణం చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఇవన్నీ వదిలేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రోజు తిట్టుకుంటా ఉంటే ఎవరు మిమ్మల్ని నమ్ముతారు చెప్పండి ప్రత్యేక హోదా తీసుకురండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకురాలేపోయాడు నేను తీసుకొచ్చాను చెప్పండి పోలవరాన్ని పూర్తి చేయండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పూర్తి చేయలేకపోయారు మేము పూర్తి చేసామని చెప్పండి దెన్ పబ్లిక్ విల్ బిలీవ్ యూ లేకపోతే బిలీవ్ చేయరు ఎవరిని చేయరు ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో కాలచక్రం తిరుగుతూ ఉంటుంది కాలచక్రం ఇవాళ ఉదయం పన్నెండు గంటలు ఉంది ముళ్ళు వచ్చింది మళ్ళీ రేపు వస్తుంది కదా పన్నెండు గంటలకి ఇది మామూలే అస్తమిస్తాడు సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు సూర్యుడు కాలచక్రం తిరుగుతూ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోమని సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచు నాటోల్ని ఈవీఎంస్ మీద చాలా మంది దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి దశ 
మనకు రుజువులు లేవు నిరూపించే పరిస్థితులు లేవు కాబట్టి యూ ఆర్ నాట్ కామెంటింగ్ దాని మీద చాలామంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ట్వీట్ చేశారు మరి మన ట్విట్టర్ అధినేత ఆయన ట్వీట్ చేశాడు చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు అది ఒక డిబేటింగ్ పాయింట్ దేశవ్యాప్తంగా డిబేట్ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది జరుగుతుంది కూడా ప్రజల్లో కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏమండి మేము వేసిన ఓట్లు ఏమవుతున్నాయి అన్నారు ప్రజలకు అనుమానాలు ఉన్నాయి అది ఓకే ఇంకా